Hi! Welcome sa ating discussion for this afternoon sa ating computer hardware servicing. Okay? So, for today, I will be discussing, actually, this is just a quick, very quick uh, discussion about the difference between uh, parallel advanced technology attachment and serial advanced technology attachment. So, PATA versus SATA, which are used for connection sa ating mga hard drives. Okay? But before that, let us define muna ano ba ang ibig, ano ba yung hard drive? Okay? So, si hard drive po, ito yung ginagamit na storage ng ating mga computer systems. Uh, storage for our data and information. Para yung mga users or tayo, we can retrieve these informations anytime na kailanganin natin. Okay? So, this, uh, this is our storage. So, kapag mas maganda yung storage mo, di ba, mas better yung performance. But, importante rin yung uh, cable connection niya. Okay? So, with that, meron tayong tinatawag na ATA connections. Si ATA or si Adva uh, Advanced Technology Attachment. Okay? So, earlier nung na-develop ko si to, this is known as ATA pa. Okay? Now, we have this parallel and serial. So, ano bang difference talaga nilang dalawa? Okay? So, sa picture pa lang, sa itsura, meron na siyang pinagkaiba. Kasi kung mapapansin nyo, si parallel is mas makapal or mas ma laki siya as compared kay serial. So, mas maliit siya. Okay? So, maliban sa size nila, okay, si parallel po or si pata earlier known as ATA or IDE. So, ito yung ginagamit pa nung kauna-unahan siyang na-discover noong 1990s. Okay? So, si SATA naman ay ginagamit para sa mga modern type nung ating mga computer. So, sa generation natin ngayon, sa time natin ngayon, uh, kadalasang makikita mo uh, ginagamit ng mga computer systems ay SATA na. So, si PATA medyo obsolete na siya or bihira na kayong makakita ng ganitong type. Okay? So, si SATA, of Obviously, this is uh, improved version of PATA. Okay, improved version siya. Next is, si pagdating sa speed, si PATA, ang data transfer niya is MBS. So, MBs. Uh, ang kanyang, nung develop siya, nung nagawa siya, ang kanyang speed pa lang ay 8 MB per second. So, so later on, nag-increase siya into to 133 MBS, MB per second. So, ayun na yung maximum niya. Pero, pagdating kay SATA, so, mas faster siya, mas mabilis. Kasi yung slowest, pinaka mabagal na version ni SATA, ay 150 MB per second na. Pero, kadalasan, ngayon, dahil nga much developed na siya, yung data transfer niya is gigabyte na yung gamit. So, gigabyte per second. Ano ba yung benefit kapag mas mabilis yung data transfer yung speed mo? Mas mabilis yung mag-load ng images, ng videos, ng music. So, at the same time, kung ikaw ay gamer, so, mas makaka-experience ka niyang smooth and better gaming experience kapag mabilis yung data transfer. So, kaya ngayon, SATA na yung madalas na ginagamit. Next, maliban sa speed. So, nakita natin na SATA is much faster than PATA. Okay? Pagdating naman sa haba nila, si parallel or si PATA is yung maximum length niya is at 18 inches while si SATA can extend up to 1 meter. Okay? So, mas mahaba si SATA. But, again, this is, si SATA is much smaller or mas maliit siya, although mas mahaba yung cables niya. And, dahil mas, ma mas maliit siya as compared kay PATA, sa loob ng computer system, si PATA, madalas nagkukost siya ng mess. Kasi, malaki, makapal nga yung wire niya, so, mahirap siya itanggle. Si SATA, ititanggle. Si SATA naman, dahil maliit lang siya, mas uh, nagkakaroon ng better airflow sa loob ng computer system. Kasi nga, hindi ko makain ng masyadong maraming spaces sa ata. And kapag mas maganda yung uh, airflow sa loob ng uh, ating systems, so pwede siyang magbigay ng extra lifespan dun sa ating mga devices. Okay? And last one, 
si Pata, hindi niya kayang mag-support ng hot swap swapping. While si Sata can support hot swapping. Ano ba yung hot swapping? Yung hot plug feature na tinatawag. Ito, si Sata, dahil it can support hot swapping, it can work like a flash drive. USB flash drive. Kasi, kapag kailangan mo mag-remove or magpalit ng hard drive mo, ng drive mo, si SATA, hindi mo na siya, true SATA, hindi mo na, siya, hindi mo na kailangan i-turn off yung computer mo parang magawa yun. Di ba? Kasi flash drive ka nun, uh, hindi mo na kailangan i-turn on, off, or i-reboot pa yung PC mo para lang makapag-insert and makapag-remove ng flash drive. So, the same uh, goes for SATA. While si PATA, dahil hindi niya kaya mag-support ng hot swapping, kailangan mo munang i-turn off and i-reboot yung PC mo para makapagpalit ng drives. So, that is one of the major difference of PATA and SATA. So, kaya nga sa ngayon, bihira na yung gumagamit ng PATA. Ang modern type ngayon ay SATA na. Okay? So, I hope meron kayong natutunan. So, those are the basic and major difference din na PATA versus SATA. Okay? So, thank you for watching and listening.